हे गाइस वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में हम लोग ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर पूरा प्रोसीजर समझ लिया था अभी इस वीडियो में हम लोग दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमको समझेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है ओके तुमको मालूम है सारे के सारे लास्ट सैंपल टेस्ट जेड टेस्ट होने वाले हैं टी टेस्ट का अलग सीरीज आने वाले बट फिर भी हमको हम लोग ऐसा समझते हैं कि एग्जाम में आ तो कैसे करेंगे समझ में आ रहा है ओके हमको मालूम है टी टेस्ट कब करना है चौथा यहाँ पे जो बॉक्स बताना ना क्या जब तुम्हारा सिग्मा अनोन रहेगा और तुम्हारा सैंपल साइज छोटा रहेगा तभी टी टेस्ट करना है बाकी सारे टाइम तुम्हें क्या करना है जेड टेस्ट करना है समझ में आ रहा है तो कैन इट बी कंक्लूडेड दैट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडियन इज मोर देन सेवेंटी ईयर कैसा बोल सकते हैं कि एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया में सेवेंटी ईयर से ज्यादा है इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ हंड्रेड इंडियन हैज एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सेवेंटी वन पॉइंट एट ईयर विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेवेंटी एट ईयर समझ में आ रहा है ओके तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है सिग्मा तुम्हें दिया है सही कि नहीं और तुम्हें क्या बोला है कि रैंडम सैंपल ऑफ हंड्रेड इंडियन ओके हंड्रेड इंडियंस ओके सैंपल साइज इज और हंड्रेड तुम्हें सैंपल साइज हंड्रेड दिया है और तुम्हें बोला है कि उनका एवरेज लाइफ स्पेन सेवेंटी वन पॉइंट एट ईयर है मतलब तुम्हारा जो सैंपल मीन है वो भी तुम्हें दिया है सैंपल मीन इज योर सेवेंटी वन पॉइंट एट ईयर ओके तुम्हें चेक क्या करना है तुम्हें चेक करना है कि क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज लाइफ स्पेन सेवेंटी ईयर से ज्यादा है हाँ किसके बेसिस पे इस हंड्रेड के सैंपल के बेसिस पे समझ में आ रहे हो okay? तो तुम्हारा एच नॉट तुम्हारा एच वन ओके वट इज योर एच वन एच वन क्या है कि मोर देन सेवेंटी ईयर मोर देन सेवेंटी ईयर मतलब तुम्हारा मीन सेवेंटी ईयर से ज्यादा है कि नहीं ये तुम टेस्ट कर रहे हो राइट टेस्ट समझ में आ रहा है ओके okay? अब इसके बाद इसका हम ऑल्टरनेटिव है पहले कुछ ट्रू मानते हैं समझ में आ रहा है तो हाँ चल ठीक है मान लेते हैं 70 ट्रू है अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे समझ में आ इसके बाद हाँ म्यू 70 व्हाट इज योर सैंपल साइज एन इज इक्वल्स टू 100 एन इज इक्वल्स टू हंड्रेड इसके बाद रैंडम सैंपल ऑफ हंड्रेड हंड्रेड इंडियन हैज एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ सेवेंटी वन एट सेवेंटी वन पॉइंट एट ईयर वट इज योर सैंपल मीन सेवेंटी वन पॉइंट एट ईयर एक्स बार इज एक्स बार इज सेवेंटी वन पॉइंट एट ईयर इसके बाद तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना है सेवन पॉइंट एट ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना है सेवन पॉइंट एट ईयर अगर तुमको याद रहेगा तो क्या थर्टी से बड़ा है ना और तुम्हें सिग्मा नोन है अगर सिग्मा नोन है थर्टी से बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग जेड टेस्ट करते हैं जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन रूट एन एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन रूट एन ये फॉर्मूला बाहर हट कर लो ओके सब वैल्यू पुट करो वॉट इज योर एक्स बार एक्स बार इज सेवेंटी माइनस म्यू म्यू कितना है म्यू है सेवेंटी डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन सिग्मा कितना है सिग्मा सिग्मा सेवन पॉइंट एट डिवाइडेड बाय रूट एन रूट एन मतलब तो रूट एन बोले तो रूट हंड्रेड समझ में आ गया रूट एन बोले तो रूट हंड्रेड अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे खर्चा किया है चलो यूज करो सेवेंटी वन पॉइंट एट माइनस सेवेंटी डिवाइडेड बाय 7.8 पॉइंट एट अपॉन अंडर रूट ऑफ हंड्रेड अपॉन अंडर रूट ऑफ हंड्रेड सेवेंटी वन पॉइंट एट डिवाइड द बाई ओके तो आंसर आया 2.30 आंसर कितना आया 2.30 मतलब जो तुमने z कैलकुलेट किया z कैलकुलेट किया उसका वैल्यू आया 2.30 समझ में आ रहा है ओके okay? अब इसके बाद कुछ दिया है क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं तो मैंने तुमको बता दिया था पढ़ाते टाइम ही लास्ट लेक्चर में ही लास्ट वीडियो में बताया था जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया रहता तो हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है फाइव परसेंट तो फाइव परसेंट पे जो क्रिटिकल वैल्यू है वो वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव परसेंट पे क्रिटिकल वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव परसेंट पे क्रिटिकल वैल्यू कितना है वन पॉइंट सिक्स फोर अगर जेड जेड अल्फा से बड़ा रहेगा तो रिजेक्ट करेंगे अगर जेड जेड अल्फा से छोटा रहेगा तो एक्सेप्ट करेंगे सही कि नहीं तो तुम्हारा जेड है टू पॉइंट थ्री जीरो और तुम्हारा जेड अल्फा जेड अल्फा कितना है वन पॉइंट सिक्स फोर जेड अल्फा कितना है वन पॉइंट सिक्स फोर समझ में आ रहा है मुझे बताओ जेड अल्फा जो है वो जेड से सॉरी हाँ जेड जो है वो जेड अल्फा से बड़ा है नहीं जेड इज नॉट ग्रेटर देन क्योंकि जो टू पॉइंट थ्री जीरो है टू पॉइंट थ्री जीरो वन पॉइंट सिक्स फोर से हाँ बड़ी बड़ी सॉरी 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 1.6 मतलब जो तुमने Z कैलकुलेट किया है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है अगर तुमने जो Z कैलकुलेट किया है वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है तो हम लोग H0 को रिजेक्ट करते हैं 
बट तुमसे कोई एच नॉट को रिजेक्ट करने एक्सेप्ट करने बोला है क्या नहीं हाँ एच नॉट इज रिजेक्टेड लिख दो क्या एच नॉट इज रिजेक्टेड एच नॉट इज रिजेक्टेड बट क्वेश्चन में कहीं बोला है कि एच नॉट रिजेक्ट करो एक्सेप्ट करो नहीं क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि क्या ये हम कंक्लूड कर सकते कि एवरेज लाइफ इज मोर देन सेवेंटी ईयर्स अगर एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हो अगर एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हो तो क्या एक्सेप्ट करो एच वन क्या एक्सेप्ट कर रहे हो एच वन एच वन एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब यस इट इज ग्रेटर देन सेवेंटी तो तुम लोग फाइनल आंसर क्या लिखोगे यस लाइफ स्पैन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडियन इज मोर देन सेवेंटी ईयर समझ में आ गया अब हम लोग सेकेंड सम करते हैं सेकेंड सम सैंपल ऑफ फिफ्टी पीसेस ऑफ सर्टन टाइप ऑफ स्ट्रिंग वॉज टेस्टेड मतलब एक बहुत सारा स्ट्रिंग है उसमें से फिफ्टी पीसेस को ही टेस्ट किया द मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टर्न आउट टू बी फोर्टीन पॉइंट फाइव पाउंड मतलब क्या जो फिफ्टी पीसेस का मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आया एक्स बार आया फोर्टीन पॉइंट फाइव पाउंड समझ में आ रहा है क्योंकि जो सैंपल का मेन होता है उसको बोलते हैं एक बार सैंपल की मेन को बोलते हैं एक बार सैंपल की मेन को बोलते हैं एक बार वेरी गुड ये अपने दिमाग में रख लो समझ में आ रहा है टेस्ट वेदर द सैंपल इज फ्रॉम ए बैच ऑफ ए स्ट्रिंग हैविंग अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ फिफ्टीन पॉइंट सिक्स पाउंड एंड स्टैंडर्ड एवेशन ऑफ टू पॉइंट टू पाउंड मतलब टेस्ट करो कि ये जो सैंपल है ये फिफ्टीन पॉइंट सिक्स पाउंड वाले मेन और स्टैंडर्ड डेविएशन टू पॉइंट टू वाले से है या नहीं सही कि नहीं मतलब फिलहाल हम लोग वेरियंस के लिए नहीं चेक कर रहे हम लोग सिर्फ मेन के लिए चेक कर रहे समझ में आ रहा है ओके तो क्या बोला है टेस्ट वेदर द सैंपल इज हमें बैच ऑफ ए स्ट्रिंग हैविंग ए मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ फिफ्टीन पॉइंट सिक्स पाउंड मतलब क्या वो फिफ्टीन पॉइंट सिक्स पाउंड के मेन वाला है या नहीं है या नहीं है या नहीं मतलब राइट टेल लेफ्ट टेल साथ में मतलब नॉट इक्वल्स टू वेरी गुड तो तुम्हारा एच नॉट है क्या है म्यू इज इक्वल्स टू फिफ्टीन पॉइंट सिक्स एंड एच वन है तुम्हारा म्यू इज नॉट इक्वल्स टू फिफ्टीन पॉइंट सिक्स समझ में आ रहा है मतलब पिछला जो सम था वो राइट टेल टेस्ट था ये सम तुम्हारा टू टेल टेस्ट है समझ में आ रहा है ओके ठीक है तभी मुझे क्या करना है ओके एक बार मेरा फोर्टीन पॉइंट फाइव है एन है मेरा फिफ्टी पीसेस और मेरा सिग्मा क्या है सिग्मा है मेरा टू पॉइंट टू सिग्मा क्या है टू पॉइंट टू समझ में आ रहा है ठीक है तो मैं पहले जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करूंगा जेड जो तुम्हारा सैंपल साइज है थर्टी से बड़ा है फिफ्टी है तुमको सिग्मा पता है स्टैंडर्ड डिविजन तुम्हें पता है तो जेड टेस्ट जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन रू टेन ओके वट इज एक्स बार एक्स बार कितना है फोर्टीन पॉइंट फाइव माइनस म्यू म्यू कितना है म्यू है 15.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट एन वॉट इज अवर सिग्मा सिग्मा इज 2.2 डिवाइडेड बाय रूट एन रूट एन बोले तो रूट फिफ्टी रूट एन बोले तो रूट फिफ्टी समझ में आ रहा है ठीक है चलो कैलकुलेट करते हैं क्या करना है 14.5 14.5 माइनस 15.6 डिवाइडेड बाय 2.2 डिवाइडेड बाय रूट 50. आंसर इज माइनस थ्री पॉइंट फाइव थ्री आंसर कितना आ गया माइनस थ्री पॉइंट फाइव थ्री बट मैंने तुमको पहले ही बताया जा जब टू टेल टेस्ट रहता है तो हम लोग जेड नहीं निकालते क्या निकालते हैं मॉड जेड मॉड जेड इज इक्वल्स टू थ्री पॉइंट फाइव थ्री टू टेल टेस्ट में जेड नहीं निकालते क्या निकालते हैं मॉड जेड निकालते अब ध्यान दो ध्यान दो ओके टू टेल टेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बोला तो हम लोग क्या लेंगे फाइव परसेंट और फाइव परसेंट पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वन पॉइंट नाइन सिक्स Z की वैल्यू कितनी है 1.96 समझ में आ रहा है तो Z जो है वो मॉड Z अल्फा है 1.96 ओके okay? तो योर मॉड Z अल्फा इज 1.96 अब मुझे बताओ Z ग्रेटर देन Z अल्फा हाँ मतलब क्या जो हम लोग का Z है जो मैंने कैलकुलेट किया है 3.53 ये क्या 3.53 1.96 से बड़ा है मतलब जो मैंने कैलकुलेट किया है क्या वो टेबुलेटेड 1.96 से बड़ा है हाँ बड़ा है समझ में आ रहा है 3.53 ग्रेटर देन 1.96 अगर मेरा Z कैलकुलेटेड Z टेबुलेटेड से बड़ा है मतलब जो मैंने कैलकुलेट किया 3.53 वो टेबल वैल्यू से बड़ा है तो हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट कर देते एच नॉट को रिजेक्ट किया मतलब क्या कि म्यू फिफ्टीन नहीं है समझ में आ रहा है ठीक है नहीं तो टेस्ट वेदर द सैंपल इज फ्रॉम ए बैच ऑफ स्ट्रिंग हैविंग ए मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 15.6 पाउंड नो इट इज नॉट फ्रॉम ए बैच ऑफ स्ट्रिंग क्योंकि अपना मेन है कि म्यू 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 उसका 15.6 है ये अपना मेन है समझ में आ रहा है कि वो उस बैच से है सही कि नहीं बट अपना जो ये है हमको चेक करना है कि वो क्या उससे करता है नहीं वो उस बैच से नहीं है क्योंकि जो हमारा Z आया है Z कैलकुलेटर 3.53 है मेरा Z टेबुलेटर से बड़ा तो आंसर इसका आएगा नो It is not from that batch. अभी हम लोग थर्ड सम करते हैं ध्यान देना 
थर्ड सम मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली क्या दिस इज अवर लास्ट सम समझ में आ रहा है क्योंकि ये तीन सम से हम लोग ने ऑलमोस्ट सब चीज खत्म कवर कर लिया है हां ध्यान देना द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ केबल रीड कर रहा हूं अगर नहीं समझा तो आपको क्वेश्चन कमेंट में भी मिल जाएगा द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ केबल सप्लाईज बाय मैन्युफैक्चरर इज 1800 मतलब मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ केबल जो मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है उसने बोला कि हां ठीक है इसका एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है 1800 है समझ में आ रहा है ओके विद स्टैंडर्ड डेविएशन 100 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 100 है बाय अ न्यू टेक्निक इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इज क्लेम दैट द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ केबल हैज इंक्रीज उसने बोला कि नए टेक्निक से हम लोग ने नया टेक्निक यूज किया है इससे इसका मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ गया और उसने बोला इन ऑर्डर टू टेस्ट द क्लेम उस क्लेम को चेक करने के लिए कि भाई तुम्हारे नए टेक्निक से क्या मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ा है तो उस क्लेम को चेक करने के लिए 50 सैंपल लिए और 50 सैंपल का जो मीन आया वो 1850 आया 15 सैंपल का मीन क्या आया 1850 सैंपल मीन एक्स बार इज अवर 1850 टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है एक बार फिर से जो मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है केबल का 1800 बोला कि मैंने कुछ ना कुछ इतना मेहनत किया मेहनत करने के बाद इसका मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ गया तो चेक करो मतलब उसको चेक करने के लिए 50 सैंपल निकाल लिया और 50 सैंपल का जो मीन आया वो 1850 आया तो क्या ये सच में उसका क्लेम राइट है या रॉन्ग है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करते सही कि नहीं पहले तो ये राइट टेल टेस्ट है क्योंकि क्या बोला है केबल हैज इंक्रीज सही कि नहीं केबल इंक्रीज हुआ है मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है पहले उसने 1800 बोला था मतलब हम लोग हम 1800 पे चेक करेंगे म्यू इज इक्वल्स टू 1800 और तुम्हारा H1 अल्टरनेटिव जो तुम लोग टेस्ट करने वाले हो म्यू इज ग्रेटर देन 1800 समझ में आ रहा है ठीक है अब इसके बाद तुम्हारा जो सैंपल मीन कितना है सैंपल मीन है 1850 एक्स बार इज 1850 इसके बाद तुम्हारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% और राइट टेल टेस्ट में 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जेड अल्फा की वैल्यू 2.32 आती है जेड अल्फा की वैल्यू क्या आती है 2.32 अब इसके बाद ध्यान देना इसके बाद एन इज 50 50 केबल लिया गया था और तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज 100 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 100 अभी हम लोग क्या करते हैं जेड कैलकुलेट करते हैं जेड का फार्मूला क्या है जेड का फार्मूला है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट है सही कि नहीं व्हाट इज आवर x बार जल्दी बताओ x बार कितना है 1850 1850 माइनस म्यू 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 मतलब पॉपुलेशन का पॉपुलेशन का है 1800 डिवाइडेड बाय सिग्मा सिग्मा कितना है सिग्मा इज 100 डिवाइडेड बाय रूट 50 क्योंकि सैंपल इज आवर रूट 50 चलो जल्दी से वैल्यू निकालो क्या 1850 माइनस एटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड अपॉन रूट फिफ्टी हंड्रेड अपॉन रूट फिफ्टी वैल्यू कितना आ गया 3.53 वैल्यू कितना आ गया 3.53 सही कि नहीं तो जो तुम्हारा जेड है जेड आया तुम्हारा 3.53 सही कि नहीं तुम्हारा जेड है 3.53 अब मुझे बताओ जेड अल्फा कितना है जेड अल्फा जेड अल्फा इज टू 2.0 ठीक है अब तुम्हारा z जो है जो तुमने कैलकुलेट किया है वो z अल्फा से बड़ा है हां बड़ा है ना 3.53 2.32 से बड़ा है सही कि नहीं जो तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू है टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ा है तुम्हारा z वाला z जो तुमने कैलकुलेट किया वो तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है तो जब z z अल्फा से बड़ा रहता है तो h नॉट रिजेक्ट करते हैं h नॉट क्या करते हैं रिजेक्ट करते हैं मतलब तुम्हारा मेन जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 1800 नहीं है वो 1800 से ज्यादा है मतलब इट इज क्लेम दैट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ केबल एज इंक्रीज तो क्या इंक्रीज हुई है हाँ इंक्रीज हुई है क्योंकि कोई तुमसे ये पूछने नहीं आएगा कि एच नॉट रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ तुमसे एक चीज का क्वेश्चन पूछे कि क्या मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बड़ा है कि नहीं बड़ा है तुमने अपने हिसाब से सॉल्व किया कि हाँ भाई एच नॉट रिजेक्ट हुआ है सही कि नहीं बट तुम उनको उनकी लैंग्वेज में बताओगे कि हाँ जो न्यू टेक्निक है उससे मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है समझ में आ रहा है यस yes. Your claim is right. Answer इसका क्या आएगा? Yes, your claim is right. Mean breaking strength is increase. I hope तुम्हें समझा रहेगा. Left tail test जो रहते हैं, कैसे रहेंगे? Left tail test के जो question रहेंगे, वो तुम्हारे less than रहेंगे. बस और कुछ difference नहीं है. समझ में आ रहा है? Appropriate तुम्हें zero alpha की value, जो मैंने testing और hypothesis में पूरा table बनाया था, उससे तुमको मिल जाएगा. I hope तुम्हें समझा रहेगा. अगर कुछ भी doubt रहेगा, तुम comment section में mention कर सकते हो. Thank you for watching this video.